Дорогие, доброе утро! Мы сегодня вместе с вами пройдем несколько стихов, которые написаны во второй главе послания к Ефесянам. С 11 стиха давайте прочитаем вместе. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершенным руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки к кровью Христовой. Апостол рисует две картины. Одна такая темная картина, а вторая светлая картина. Он показывает людям в Ефесе, что они в принципе не причастны. Знаете, народ Божий или Израиль, он был причастен. Был Авраам, которому Бог обещал. Он ему обещал, что придет Христос, придет Мессия. И он ему обещал, что во Христе будет дальше жизнь. Но этим людям Бог не обещал. И знаете, мы с вами, мы тоже, как жители Ефеса, мы так же само не имеем. Чего мы не имеем? Мы не причастны к Божьему народу. Мы не причастны к Израилю. Мы, как здесь написано, были безбожниками в мире. Мы не имеем этой связи с Богом. Мы вне Христа, как апостол пишет, не имеем надежды. Это такая темная сторона. Нет, Бог нам не пообещал. Бог моему дедушке ничего не обещал. Но дальше, дальше что мы имеем во Христе? Это же самое и даже сполна. И даже больше этого мы имеем в Иисусе Христе. Мы причастны к Божьему народу. Мы причастны к народу Божьему. Мы тело Христова, церковь Иисуса Христа. Это большая картина, это красивая картина. Мы имеем надежду. И надежду не маленькую, а надежду громадную. И даже когда темное время, когда, как сейчас, неспокойное время, то мы имеем надежду. Почему? Потому что есть Иисус Христос. Мы имеем надежду на небеса. Мы имеем это единение с Иисусом Христом. Дорогие, мы должны что-то понимать с этого текста. Не имея Иисуса Христа, мы не имеем вообще ничего. Мы не имеем вообще практически ничего. Но имея Иисуса Христа, имея или зная о том, что Он совершил на Голгофе кровью Своею, мы имеем все и больше этого. Мы имеем эту близость с Богом. Знаете, я хочу сегодня, чтобы мы об этом радовались. Я хочу, чтобы мы перед Богом этому радовались. Мы имеем эту связь с нашим Богом. Мы имеем надежду. Надежду на завтра. Будем Бога славить. Будем Его хвалить. Давайте вместе помолимся. Господи, мы хвалим Тебя. Мы хвалим, мы действительно, Господи, никак не причастны к народу израильскому, но мы сегодня в Тебе, Иисус Христос, причастны к телу Твоему. Господи, мы стали близки Тебе, мы стали, Господи, родные Тебе. Ты Отец наш в Иисусе Христе, в Его смерти ужасной, трудной смерти. Мы стали, Господи, иметь эту близость с Тобою. Мы имеем надежду, мы имеем надежду на завтра. Мы имеем, Господи, вот эту надежду, что мы будем жить вечно с Тобой. И мы благодарны Тебе. Спасибо Тебе, Господи, 
Я хочу, чтобы ты каждого из нас обрадовал этим. Во имя Иисуса Хражих прошу тебя, дай нам сегодня благодать жить тобою.